పర్లకు వందన మా దేవా మీకు వందన ముందు తండ్రి మీరు ఇచ్చిన భాగ్యం రూపం మీకు స్తోత్రం ఆయన చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మీ యొక్క పిల్లలతో తండ్రి మళ్ళీ మీ యొక్క వాక్యమును నేర్చుకున్నటకు మీరు ఇస్తున్నటువంటి భాగ్యం రూపం మీకు స్తోత్రం ఆయన ఇదిగో ప్రభువ నేడు వాళ్ళు మంచోళ్ళు వీళ్ళు మంచోళ్ళు కాదు వాళ్ళతో జాగ్రత్త వీళ్ళతో జాగ్రత్త అనుకుంటున్నాము కానీ తండ్రి మనుషులమైన మా అందరము కూడా మేము అందరము కూడా ఏదే ఒకరోజు సాతానంలో పడిపోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అది డబ్బు వల్ల కావచ్చు పేరు వల్ల కావచ్చు ఇంకా ఏ కారణం చేతనైనా కూడా ఇదిగో తండ్రి అటువంటి పరిస్థితులు మా జీవితంలో రాకుండా సహాయం చేయండి మనుషుల మీద కాదు ఇదిగో నీ మీదనే ఆధారపడి నీ మీదనే మా యొక్క ధ్యానము ధ్యాస మనసు కేంద్రీకరించి నీ యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడకు తండ్రి ఇదిగో చిన్న 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 కుటుంబాలుగా కుటుంబ సహవాసాలుగా తండ్రి మేము కూడుకొని నీ యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడకు సహాయం చేయండి ఇదిగో ప్రారంభించుతున్నటువంటి ఈ యొక్క మొట్టమొదటి క్లాస్ నుంచి ప్రభు ఇంకా అనేకం జరిగిస్తూ మా హృదయాలను పరిశుద్ధత వైపు నెట్టుతూ తండ్రి కుమారుడైన క్రీస్తు ఎలాగైతే బ్రతికాడో ఎలాగైతే తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశాడో తండ్రి ఇదిగో మేము కూడా ఒక్కొక్కరము ఒక్కొక్క శిష్యుడిగా తయారయ్యి మా జీవితాలను చక్క పెట్టుకొని వాక్యమే 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 మా బ్రతుకుని మార్చినది ఆ వాక్యం కొరకు బ్రతికే అవకాశాన్ని మాకు దయచేయండి తండ్రి ఈ ఈ లోకము కేవలము కేవలము ఇదిగో యాత్ర స్థలమైన దాన్ని గమనించి మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను మాకు తోడుగా ఉంచి సత్ సత్యముని వెంబడించి తిరుగుటకు ఉండుటకు నిలబడటకు మాకు సహాయం చేయండి కూర్చునిన్న వారికి విరుచున్న వారికి చెబుతున్న నాకును తండ్రి జ్ఞానంతో పాటు బుద్ధి వివేకము భయము దేవుని ఎందరి భయమును మీ అందు భయమును దయచేయండి తండ్రి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తండ్రి వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఎటువంటి పాపములు పడకుండా మాకు సహాయం చేయమని మా అందరితో మీ మాటలు వినిపించమని క్రీస్తునామని అడిగి పెడుకు వచ్చినాం తండ్రి ఆమె మీ అందరికి వందనాలు ఒకసారి చాలా సంతోషం అయితే ఈరోజు తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే రాజకీయాలు క్రైస్తవులకు రాజకీయాలు అవసరము ఈ క్రైస్తవ్యులకి అంటే క్రీస్తుని నమ్మిన వారికి రాజకీయాలకు ఏంటి సంబంధం దాని యొక్క మంచి చెడ్డలు అన్నీ కూడా మనము ఈరోజు చూద్దాము అయితే ఒక నానుడి ఒక నానుడి అంటే గత పది ఇరవై సంవత్సరాలుగా మనం గమనించినట్లయితే క్రైస్తవులు రాజకీయాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక ఆలోచన అయితే ఉంది ఏంటంటే అవి చెత్త రాజకీయాలు అంటారు అవి చెత్త రాజకీయాలు అవి మనకు పడవు అది మనకు మంచిది కాదు మనకు అవసరం లేదు అని అంటారు అయితే అసలు దాని యొక్క అర్ధ పరమార్థాలు మనం ఈరోజు చూడాలి వాటికి మనకున్నటువంటి సంబంధాలు మనం చూడాలి బాగా ఆలోచన చేద్దాం ఈరోజు ఒకవేళ ఒకవేళ రాజకీయాలు తప్పైతే రాజకీయాల్లో చెత్త ఉంటే నేను అడిగే ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాలి ఏంటి అంటే ఆ ప్రశ్న లోకంలో చెత్త లేదా లోకంలో దరిద్రం లేదా మరి మనం బ్రతకట్లేదా బ్రతుకుచున్నాం సరే దీన్ని కూడా పక్కన పెడితే సంఘాల్లో చెత్త లేదా సంఘాల్లో రాజకీయాలు లేవా సంఘాల్లో నచ్చిన వాడికే పదవి ఇస్తారు సంఘాల్లో డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు వేసుకుంటున్నారు సంఘాల్లో వాక్యాన్ని చేత పట్టి బయట వాళ్ళు వాక్యం లేకుండా పాపం చేస్తే 
సంఘాల్లో సంఘం పేరు చెప్పుకొని సంఘంలో నిలబడి ఓట్లు అమ్ముకోవడం ఓట్లు కొనుక్కోవడం అక్కడికి వచ్చినటువంటి స్త్రీలను అనుభవించడము మాయ మాటలు చెప్పి డబ్బు దోచుకోవడము దారుణాతి దారుణమైనటువంటి విషయాలు కూడా చర్చిలో అంటే సంఘంలో జరుగుతున్నాయి ఏ సంఘం అని అంటే నలభై వేల సంఘాలు ఉన్నాయి మనకొక్కడే క్రీస్తు మనకొక్కటే బాప్తిస్తాము మన దేవుడు ఒక్కడే కానీ నలభై వేల సంఘాలు ఉన్నాయి అయితే అక్కడ ఇంత నీచమైనటువంటి రాజకీయాలు జరగట్లేదా వారసత్వ రాజకీయాలు జరగట్లేదా స్తోమత లేకపోయినా అధికారం ఇచ్చేటువంటి సంఘాలు లేవా ఎంతో స్తోమత భారము బాధ్యత కలిగి సంఘాన్ని సంఘంగా నిలబెట్టాలి ఇది క్రీస్తు కొరకు నిలబెట్టాలి దాని కొరకు నా ప్రాణమైన అర్పిస్తా అనే శిష్యులు అనేటువంటి సంఘ సభ్యులు ఎంతమంది ఉన్నా కూడా స్వార్థం కోసము డబ్బు సంచి మారిపోతుందని అధికారం మారిపోతుందని ఎటువంటి స్తోమత కనీసము ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేకుండా ఉన్నటువంటి కుమారులకు కుమార్తెలకు కట్టబడట్లేదా సంఘాలని కట్టబడుతున్నారు చాలా మీకు తెలిసి నేను ఈరోజు రెండు మూడు సంఘాలే చెప్పాను చాలా సంఘాలు ఉన్నాయి దారుణమైనటువంటి సంఘాలు ఉన్నాయి కొన్ని విషయాలు వింటే ఏడుస్తారు మీరు ఏడుస్తారు గుండెలు బాదుకుంటారు అంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నావు ఎక్కడ నా దగ్గరికి వచ్చిన వాడు పోతాడో అని నా దగ్గర ఉంటున్న ఒక శిష్యుడు పోతాడో అని ఒక సంఘ పెద్ద భార్య భర్తల్ని విడదీశాడు తెలుసా ఒకవేళ భర్త మాట విని వెళ్ళిపోద్దేమో అని వెళ్ళిపోద్దేమో అని ఇద్దరి మధ్యలో గొడవలు పెట్టించి ఇద్దరిని వేరు చేశాడు ఇది దీన్ని ఏమంటారు రాజకీయం కాదా ఎంతటి దారుణమైనటువంటి రాజకీయం అది వాక్యము తెలిసి నేను అనేది వాక్యం తెలియకుండా రాజకీయాలు చేస్తున్నారు ఫైన్ కానీ వాక్యం తెలిసి సత్యము తెలిసి న్యాయం తెలిసి ధర్మము తెలిసి దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆత్మఫలములు కలిగి మనము ఇంతటి చండాలమైనటువంటి రాజకీయాలు మనం చూడట్లేదా చూస్తాను మరి దానికి ఏమంటారు ఒకవేళ ఒకవేళ ఇంకొక విషయం చూసుకున్నట్లయితే మరి దేవుణ్ణి నమ్ముకొని క్రైస్తవులుగా ఉన్న వాళ్ళు క్రైస్తవ దేశాలలో ఇతర దేశాలలో రాజకీయాలు చేయట్లేదా అంటే పార్టీలకు అధినేతలు కలేరా వాళ్ళు క్రైస్తవులే కదా వాళ్ళు క్రైస్తవులే దేశాన్ని నడిపించడం లేదా నడిపిస్తున్నారు అయితే ఈరోజు క్రైస్తవులు అనే వాళ్ళు పార్టీలోకి లేకపోతే రంగ ప్రవేశం చేయకూడదా లేకపోతే ఇతర రాజకీయ బాధ్యతలు తీసుకోకూడదా అంటే తప్పేముంది తీసుకోవడంలో తప్పేముంది ఎందుకు తీసుకోవాలి ఎందుకు తీసుకోకూడదు అన్న విషయాలు మనం ఆలోచన చేస్తే ఈరోజు కుటుంబాన్ని బా కుటుంబాన్ని బాగా కట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ఒక భర్త మీద ఉంటుంది అలాగే ప్రపంచాన్ని సంఘాన్ని దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని ప్రజలను సంరక్షించే బాధ్యత క్రైస్తవుడికి లేదా తప్పు తెలిసిన వాడే తప్పు చేస్తూ పోతే సత్యం తెలిసిన వాడు నిజం తెలిసిన వాడు న్యాయం తెలిసిన వాడు తప్పు చేస్తూ పోతే రెండు ప్రాబ్లమే కదా రెండు ప్రాబ్లమే నీకు సత్యం తెలిసినప్పుడు నీకు పరిశుద్ధత తెలిసినప్పుడు నీకు మంచి చెడులు తెలిసినప్పుడు నువ్వెందుకు సమాజంలోకి వెళ్ళి అందరినీ సత్యం వైపు ఆకర్షించకూడదు ఆనాడు ఇజ్రాయల్ నడిపించడానికి నడిపించడానికి మహానాయకుల్ని దేవుడు ఎన్నుకోలేదా ఎంత పెద్ద గొప్ప గొప్ప న్యాయ నాయకుల్ని ఎన్నుకున్నాడు ఎంతెంత మంది నడిపించాడు అప్పట్లో దేవుణ్ణి నమ్మిన వాళ్ళు రాజులుగా లేరా నీతి మంత్రులు కలిగినటువంటి రాజులు రాజకీయాలు చేయలేదా రాజకీయాలు అంటే కేవలం తప్పులేనా కేవలం పాపాలేనా ఏ మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో కూడా ఏ లంచం తీసుకొని అవినీతి చేయని ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఇంకా 
గుడిసెల్లో లేరా ఉన్నారు ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు సమాజాన్ని మార్చాలి సువార్త ద్వారా మార్చాలి అని సువార్త చేసే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ నేను అందరూ రాజకీయాలకు పోవాలని చెప్పట్లే స్తోమత ఉందా నీకు అవగాహన ఇంట్రెస్ట్ ఉందా వెళ్ళు మార్చు ఎక్కడైతే లంచం తీసుకుంటారో అక్కడ నువ్వు లంచం తీసుకోకుండా నిలబడు ఎక్కడైతే అవినీతి జరుగుతుందో అక్కడ నువ్వు అవినీతి చేయకుండా బ్రతుకు ఎక్కడైతే అవినీతి పరులు రాజ్యాన్ని వెళుతున్నారో నువ్వు అవినీతి లేకుండా రాజ్యం వెళ్ళు నువ్వు ఎంతోమందికి బీదలకు సహాయం చేయొచ్చు పేదవారికి సహాయం చేయొచ్చు ఇటు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వచ్చు ఈరోజు ఇండియాలో ఆరోగ్యం వచ్చిందని ఎవరిచ్చారు ఆరోగ్యం విద్య వైద్య సేవలు ఎవరిచ్చారు మిషనరీలు తేలేదా అది కూడా మనం చూసుకుంటాం ఈరోజు అయితే ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి క్రైస్తవుడు కుటుంబాన్ని మార్చుకోవాలి తన ఊరిని మార్చుకోవాలి తన సంఘాన్ని మార్చుకోవాలి తన రాష్ట్రాన్ని మార్చుకోవాలి తన దేశాన్ని మార్చుకోవాలి అన్నీ తెలిసి అన్ని స్తోమతలు ఉండి అంతా తెలిసిన వాడు నువ్వే సైలెంట్గా ఉంటే మరి అక్రమం విశ్ర అక్రమము పెరగదా అన్యాయం పెరగదా పెరుగుతుంది మహాత్మా గాంధీ వెనకాల అహింస మార్గం ఎలా వచ్చింది ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఎవరు నేర్పించారు అతనికి అహింస మార్గం బైబిల్ మరి అది స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వలేదా ఇండియాకి అంతేకాదు ఆయన కేవలము ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం కాదు సౌత్ ఆఫ్రికాకి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం కాదు ఆయనతోనే క్రిస్టియన్ మిషనరీలు పనిచేశారు ఎంతమంది గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఇది ఆయన అడ్వైజర్లు కూడా క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు మిషనరీస్ ఉన్నారు నాన్ వాయిలెన్స్ అహింస అనే ఒక ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు వద్దు హింసతో వద్దు మనకి కత్తి పట్టుకున్నవాడు కత్తితోనే చచ్చిపోతాడు అన్నాడు దేవుడు అహింస అంటే ఏంటి ప్రేమ కొట్టడం వద్దు ఇంకా మనకు తిట్టడం వద్దు చంపడం వద్దు యుద్ధాలు వద్దు పోరాటాలు వద్దు ఒక హిట్లర్ లాగా అందరినీ చంపినట్టుగా మనం చంపాల్సిన అవసరం లేదు క్రీస్తు అందరినీ ప్రేమించాడు మనం కూడా ప్రేమిద్దాం సైలెన్స్ లవ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాడు అతని అడ్వైజర్స్ అతనితో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా చాలామందికి చాలా విషయాలు తెలియట్లేదు చాలా ఉన్నాయి చెప్పాలంటే ఇంకా పోతూ పోతూ ఉంటే మనకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి ఇంకా రాను రాను నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా ఒకవేళ మహాత్మా గాంధీ కనుక బ్రతికే ఉండుంటే ఒక మూడు నెలలు బ్రతుకుండుంటే ఆయన ఒక క్రైస్తవుడు అయ్యేవాడు దాని వెనకాల ఒక పెద్ద స్టోరీ ఉంది అది చెప్తాను నేను మళ్ళీ ఎప్పుడైనా టైం ఉన్నప్పుడు సమయం వచ్చినప్పుడు కానీ అయితే తన యొక్క అడ్వైజర్స్ తనకు తనతోనే ఉంటూ తనకి సహాయాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు విలియం కేరీ ఆయన ఈ దేశానికి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో సంఘ కార్యక్రమాలు చేశాడు భాషల దగ్గర నుంచి స్త్రీల మీద ఉన్నటువంటి వివక్షను కుల మత సాంప్రదాయాలను మూఢనమ్మకాలను ఇటు విద్యని ఇటు వైద్యాన్ని తీసుకొచ్చినాడు మన భారతదేశంలో నిరక్షరాస్తని రూపుమాపాలనుకున్నాడు అలాంటి మిషనరీ కోకలలు కానీ ఈరోజు దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అడుగు పెడుతున్నారు బయట ఎంతమంది ఇటు సామాజికంగా ఎంతమంది ఇటు రాజకీయంగా ఎంతమంది ఇటు ఇండిపెండెంట్గా కూడా సమాజానికి ఏం చేస్తున్నారు చాలా తక్కువ ఎవరి ఎవరి గృహాల్లో వాళ్ళు ఉండిపోతున్నారు ఎవరి ఎవరి చర్చిల్లో వాళ్ళు ఉండిపోతున్నారు అందరికీ జనాలు వాళ్ళ దగ్గరికి రావాలి వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి డబ్బులు వేయాలి పోవాలి ఏదో దేవుని పేరు చెప్పుకొని నాలుగు మిషన్లు వేయడము లేకపోతే నాలుగు రూపాయలు పంచి పెట్టడము లేకపోతే అజ్జేడు ఇజ్జేయడం చేస్తున్నారు కానీ నిజంగా దేశాన్ని మార్చాలి నిజంగా రాష్ట్రాన్ని మార్చాలి నిజంగా ప్రజలను మార్చాలి నా ఊరిని మార్చాలనే వాళ్ళు ఎంతమంది అన్నారు అసలు ఒకవేళ సామాజిక సేవను పక్కన పెడితే దేవుని సేవ చేసే వాళ్ళు తక్కువ అయిపోయారు మన మీటింగ్లు పెట్టిస్తున్నాం వందల వందలు వేరు వేరు మీటింగ్లు పెట్టిస్తున్నాం కానీ స్వార్థ చేయడానికి చాలా చాలా వెనకబడుతున్నాం ఎందుకనంటే మనిషిని మార్చేది స్వార్థ మీటింగ్ కాదు నువ్వు మీటింగ్ పెడితే తొంభై మంది క్రైస్తవులు వస్తే పది మంది వస్తారు 
అన్నీలు కానీ స్వార్థ చేస్తే వంద మందికి నువ్వు స్వార్థ చేస్తావు అన్ని జనులకి దేవుడు తెలియని వారికి కానీ దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారా లేదు చాలా తక్కువ ఎంతసేపు మనోళ్ళు మనోళ్ళు కలిసి లక్షలు లక్షలు వేలు వేలు రూపాయలు డబ్బులు పెట్టి 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 తను నేను చెప్పట్లేదు కానీ మన ప్రైమరీ ఫోకస్ తగ్గిపోయింది దేశం మీద ప్రేమ లేదు ఇప్పుడు పార్టీలని మార్చాలి లేకపోతే మనుషుల్ని మార్చాలి అన్న ఆలోచన కూడా మనకు లేకుండా పోతుంది కానీ ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఈ దేశానికి ఎన్నో రూపు రేఖలు దిద్దింది ఎవరు క్రైస్తవులు కాదా క్రైస్తవ మిషనరీలు కాదా ఈరోజు సిఎంసి వెల్లూరు వచ్చిందని అంటే వాళ్ళు ఎన్ని వేల లక్షల కోట్ల మందికి వారి యొక్క వైద్యాన్ని అందిస్తున్నారు ఇక్కడ మనం న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాం అంటే ఎవరు ఇచ్చారు న్యూస్ పేపర్ క్రైస్తవ మిషనరీలు ఇవ్వలేదా ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు ఎవరు ఇచ్చారు ఇక్కడ భాషని అభివృద్ధి చేసింది ఎవరు విలియం కేరీ కదా అలాంటి ఎంతోమంది మన దేశం కొరకు పాటుపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ ఒక మదర్ తెరిస్సా ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ వచ్చి ఈ భారతదేశంలో నర్సింగ్ సేవ చేయాలి రోగికి ఒక అండగా నిలబడాలని ఆమె ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి అనేక మందికి కుష్టి రోగుల మధ్య అనాథల మధ్య ఆమె సర్వీస్ చేసింది ఒక మదర్ తెరిస్సా వాళ్ళ సొంత దేశాలని వదులుకొని మన దేశం వచ్చి వారు మన దేశానికి ఒక రకంగా స్వాతంత్రాన్ని ఒక ఒక రకంగా అభివృద్ధిని ఒక రకంగా సేవలను తీసుకుని వస్తే ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే పెరిగి ఇక్కడే పెరుగుతూ ఊరు ఎలా పోయినా నాకు పర్వాలేదు నా రాజ్యం ఎటు పోయినా పర్వాలేదు నా దేశం ఎటు పోయినా పర్వాలేదని ఉంటున్నారు కానీ ఒక క్రైస్తవుడు తలుసుకుంటే ప్రపంచాన్ని దేశాన్ని అనేక స్థలాలను మనుషులను మార్చవచ్చు అన్న అవగాహన కూడా మనం మర్చిపోయాం ఎందుకనంటే వాక్యము క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ తగ్గిపోతుంది రోజు రోజుకి కుటుంబాల మధ్యలోనే క్రీస్తు ప్రేమ తగ్గిపోతుంది బైబిల్ మీద కూర్చోవాలి బైబిల్ని చదువుకోవాలి క్రీస్తు ప్రేమను అర్థం చేసుకోవాలి క్రీస్తు ప్రేమను పంచాలి అన్న ఒక కనీస అవగాహన కూడా తగ్గిపోతుంది ఒక కేయే పాల్ ఆయనకి ఏం అవసరం అండి వచ్చి రాజకీయాలు స్టార్ట్ చేయడానికి ఈరోజు ఎంతోమంది కేయే పాల్ని అవమానిస్తున్నారు అందులో క్రైస్తవులు కూడా ఉన్నారు ఆయన ఒకవేళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయితే చేయడా మంచి చేయడా దేవుని ఆలోచనలు లేనివాడే అక్కడక్కడ మంచి చేస్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆలోచనలు కలిగిన వాడు ఎంత మంచి పని చేస్తాడండి కదా అసలు నీకు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలియకుండానే నువ్వు ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ప్రేమ అంటే ఏమో తెలుసు నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు వాడిని ప్రేమించాలి నువ్వు ఎదిగినట్లే ఇంకొక ఇంకొక వ్యక్తిని ఎదిగించాలి నీ పక్క వారిని ఎదిగించాలి నీ పక్క వారిని ఎదగాలి అనే ప్రేమ నీలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇంకెంత చేస్తావు దేశానికి అంతేరా కదా జేసుద ఆమె ఆమె కూడా ఈరోజు పార్టీలోకి రావడం జరిగింది తెలీదు దేవుడు ఎవరి ద్వారా ఎలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తాడో తెలియదు ఒకవేళ దేవుడి దేవుని నమ్ముకొని కూడా దేవుని బాటలో ఉంటూ కూడా ఒకవేళ రాజకీయాల్లో నువ్వు మంచి చేయాల్సిన దానివి మంచి చేయాల్సిన వాడివి తప్పు చేస్తే ఖచ్చితంగా తప్పే కానీ దేవుడు అవకాశం ఇస్తున్నాడు నిలబెట్టాలి సువార్త మాత్రమే కాదు మంచి కార్యక్రమాలు చేసేయడానికి చాలా ఉన్నాయి ఇటు సువార్తను మర్చిపోవద్దు ఇటు మంచి కార్యక్రమాలు మర్చిపోవద్దు కానీ ఈరోజు మన సమాజాన్ని చూస్తే మంచి కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళు సువార్త మర్చిపోతున్నారు సువార్త చేసేవాళ్ళు మంచి కార్యక్రమాలు మర్చిపోతున్నారు ఒక రాజా ఆయన కూడా సినిమాలు వద్దు నాకు ఇక నాకు ఎటువంటి పాపము క్రియలు వద్దు అనుకొని వచ్చిన వాడు రేపు మంచి పనులు చేయడా రాజ్యం కోసం చేస్తాడు ఇలాంటి వల్లని ఖచ్చితంగా మనం ప్రోత్సహించాలి ఇలా సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళు రావాలి ఎందుకనంటే ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశాన్ని దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు మనం సైలెంట్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు స్తోమత బలము ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ముందుకు రావాలి నిలబడాలి ఒక ఒక క్రైస్తవుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదా ఒక 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 క్రైస్తవుడు ఒక ఎస్ఐగా ఒక ఎస్పీగా పనిచేస్తున్న ప్రాబ్లం లేదా ఒక క్రైస్తవుడు ఒక డాక్టర్గా ఒక నర్సుగా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదా అదే ఒక క్రైస్తవుడు రాజకీయాల్లోకి వెళ్తే ప్రాబ్లం ఏంటి నాకు ఇంతమంది ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు నేను పోవట్లేదు అంటారు పో వెళ్ళు అన్నయ్యం జరిగే దగ్గర అన్నయ్యం జరగకుండా చూడు అవినీతి జరిగే దగ్గర అవినీతి జరగకుండా చూడు 
నీకు తెలుసు సమాజం అందరికంటే బాగా నీకు తెలుసు నీకు ఎక్కడ మంచి చేయాలి ఎక్కడ మాట్లాడాలి ఎక్కడ మాట్లాడకూడదు తెలుసు మరి పోవడానికి ప్రాబ్లం ఏంటి వెనక అడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఎంతోమంది బయట వాళ్ళే వచ్చి మన దేశం కొరకు కష్టపడ్డారు ప్రాణం ఇచ్చారు మార్చారు అందులో కొంతమంది గురించి మనం చూసుకుందాము ఒక ఆయన అల్లెన్ అక్టేవియన్ హూమ్ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ వాజ్ సివిల్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పొలిటికల్ రిఫార్మర్ ఈయన క్రైస్తవుడే వేరే దేశానికి చెందినవాడే కానీ ఇక్కడికి వచ్చి దేశ దేశం యొక్క స్థిరత్వాన్ని నిలబడ ఒక నేషనలిజం నేషనాలిటీ రావడానికి దేశాన్నే రీఫామ్ చేశాడు ఫార్మేషన్ చేశారు వాళ్ళకి ఏం అవసరం కానీ అవసరమే ఎందుకనంటే దేవుడు మన దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మన దేశంలో ఎంతో మందికి న్యాయం దొరకక చచ్చిపోతున్నారు మరి న్యాయం చేయవలసిన వాడివి న్యాయం అంటే తెలిసిన వాడివి నువ్వు ఉన్నప్పుడు మన ముందడిగి ఎందుకు వేయకూడదు ఆబ్వియస్లీ క్వశ్చన్ కదా తర్వాత అన్నీ బ్యాసెంట్ ఈమె బ్రిటిష్ సోషల్ రిఫార్మర్ యాక్టివిస్ట్ సపోర్టర్ ఆఫ్ ఇండియా సెల్ఫ్ రూల్ షీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ షీ వాజ్ అ క్రిస్టియన్ ఫస్ట్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో ఫస్ట్ ఫీమేల్ ప్రెసిడెంట్ క్రైస్తవులు మన దేశానికి చేసిన సేవలు అత్యున్నతమైనవి ఎన్నో గొప్పవి ఎన్నో గొప్పవి అసలు చెప్పుకుంటూ పోతే మనకు అసలు టైం ఏమి ఉండదు అంటే గొప్ప గొప్ప సంస్కరణలన్నీ జరిగినాయి ఒక ఒక కాలేజ్ ఒక సండే స్కూల్ దగ్గర నుంచి ఒక స్కూల్ దగ్గర నుంచి ఒక యూనివర్సిటీ వరకు మనం ఇచ్చినాము మీకు ఒక విషయం తెలుసా ఢిల్లీలో పావు బాజీ ఉంటుంది ముంబైలో పావు బాజీ ఆ పావు బాజీ ఇచ్చింది కూడా ఒక మిషనరీనే మన దేశానికి చిల్లి మనం వాడుకుంటున్న చిల్లి ఉందా మిరపకాయ అది ఒక మిషనరీ ఇచ్చింది ఈరోజు క్రైస్తవులు మన దేశానికి కాదు ప్రపంచానికి కూడా ఎన్నో ఇచ్చారు తెలుసా ఎందుకు తెలుసా వారి యొక్క జ్ఞానం వారి యొక్క బుద్ధి ఎందుకు తెలుసా వారు వారి తల్లిదండ్రులు అంతా కూడా దేవుని కొరకు భక్తిగా పెంచారు దేవుని కొరకు బ్రతి భక్తిగా బ్రతికారు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ప్రపంచంలోనే ఎనభై శాతం ఎనభై శాతం ఇన్నోవేషన్స్ చేసింది ఎవరు తెలుసా యూదులు యూదులు ఒక కంప్యూటర్ కనిపెట్టడం ఒక బల్బ్ కనిపెట్టడము లేకపోతే ఒక ఒక పెద్ద పెద్ద సెల్ ఫోన్ కనిపెట్టడం లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఒకటి కనిపెట్టారు అని అంటే అందులో ఎనభై శాతము యూదులే ఉన్నారు పేటెంట్స్ అంటారు వాటిని ప్రతి సంవత్సరం ఇన్నోవేషన్స్ పేటెంట్ చేయాలి వాళ్ళు అలాంటి అలా వచ్చిన పేటెంట్స్లో ఎక్కువ పేటెంట్లు కేవలం యూదులు చేసినవే ఎందుకు తెలుసా యూదులు దేవుని ఎంతో ప్రేమించేవారు ఎంతో భక్తి కలిగి ఉండేవారు దేవుని యొక్క సహవాసం వారికి ఉంది అలాంటి వారికి దేవుడు ఖచ్చితంగా జ్ఞానం ఇస్తాడు నా ఎందు ఎవరైతే భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో అదే జ్ఞానాంశము జ్ఞానం మనకు మూలము అవునా కదా సామెతల గ్రంథంలో మనం ఎన్నో వచనాలు చూస్తాము అంతే ఈరోజు ఒక మనిషిని మనిషి మార్చగలుగుతున్నాడు అందులో క్రైస్తవులు సువార్త చేసి ఒక మనిషిని మార్చగలుగుతున్నాడు అంటే అందులో జ్ఞానం ఉందా లేదా మనిషి మనిషి చంపడ జ్ఞానమా మనిషి మనిషి బ్రతికించడం జ్ఞానమా ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీకు ద రెడ్ క్రాస్ ఇలాంటి సంస్థలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ సంస్థలు అన్నీ కూడా దేని మీద ఆధారపడ్డాయి అంటే గుర్తుందా మీకు దారి దారి మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఒకరికి గాయమైనప్పుడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తారు కదా సమరిటియన్ గుడ్ సమరిటియన్ మంచి పరిస ఏమంటాడు గుడ్ సమరిటియన్ ఏమంటారు మంచి పరిసైడ్ అవును సో గుడ్ సమరిటియన్ అనే దీని మీద ఈరోజు అమెరికాలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఎన్నో సంస్థలు ఉన్నాయి ఎందుకు తెలుసా ఆపదలో ఉన్న వాడిని కాపాడాలని అంటే బైబిల్ టీచింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది హ్యుమానిటీ మానవత్వాన్ని రక్షించాలి అంటే బైబిల్ చాలా అవసరం దేవుడు 
ఈ యొక్క ప్రేమ రూపంలోనే బైబిల్లో నుంచి అనేకమైనటువంటి అంశాలు మనందరికీ ఇచ్చాడు చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ఈ యొక్క మానవత్వం మీదనే అనేకమైనటువంటి సంస్థలు ఇవన్నీ ఎవరు దేవుని పిల్లలు చేసేటివి నెక్స్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి రెవరెండ్ చార్ల్స్ ఫ్రీర్ ఆండ్రూస్ ఈయన దీన బంధు ఈయన పుట్టింది ఈ ఎక్కడ ఒక ఒక క్రిస్టియన్ మిషనరీ ఈయన పుట్టింది ఎక్కడ అంటే యునైటెడ్ కింగ్డంలో అక్కడ పుట్టి ఇండియాకు వచ్చి దీన బంధు అనే పేరు సంపాదించుకున్నాడు దీన బంధు అంటే అంటే ఏంటంటే పోర్ ఫ్యామిలీస్ బీదవాళ్ళకు బంధువు అన్నమాట ఏదో దేశం నుంచి వచ్చి మన దేశంలో దేవుని సేవ చేసి దేవుని కొరకు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా మరి మన దేశాన్ని మనం కాపాడుకోకపోతే కదా ఈయన ఏం చేశాడు చూద్దాము ఈ వాజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్ ఫేమస్ ఫర్ దీన బంధు ఆండ్రూస్ వాజ్ ఎ క్లోజ్ అసోసియేటెడ్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ మహాత్మా గాంధీతో పనిచేశాడు ఈయన అండ్ యాక్టివ్ సపోర్టర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్ అంటే స్వతంత్ర టైంలో ఆ యొక్క దినాల్లో చాలా సపోర్టివ్గా ఎంతో సహాయకుడిగా ఉన్నాడు ఈయన పేరు రెవెన్ చార్ల్స్ ఫ్రీరర్ ఆండ్రూస్ చూడండి వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమ అనేది మన దేశం మీద దేవుడి మీద మన దేశం రావడానికి ముందు దేవుని ప్రేరేపణ ఎంతో మంది మిషనరీలు వచ్చారు మన దేశానికి ఈ దేశంలో ఎంతమంది ఈ దేశం కొరకు పాటుపడ్డారు ఈ దేశం కొరకు చచ్చిపోయారు అని అంటే బయట వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ కంటే తక్కువ ఎందుకంటే మన దేశం గురించి మనం పోరాడడం మన దేశం గురించి మనం నిలబడడం అది గొప్పేం కాదు కదా బయట నుంచి వచ్చి మన దేశం కొరకు పాటుపడ్డాను అంటే అది ఎంత గొప్ప విషయం నెక్స్ట్ వీరియర్ ఎల్విన్ ఈయన ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ మిషనరీ ఈయన ఈ ఇక్కడ ఈయన వచ్చి ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ని నిలబెట్టింది ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్కి సపోర్ట్గా ఉన్నది ఈయన ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్కి అంటే ఎంతమంది అయితే ఈ అడవిలలో ఉంటారో చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా సొంతగా తమ యొక్క హక్కులను వినియోగించుకోవడానికి పాటుపడ్డటువంటి ఆయన నెక్స్ట్ మార్గ్రేట్ కజిన్స్ షీ వాజ్ ఎ ఐరిష్ ఇండియన్ సఫ్రజిస్ట్ ఉమెన్స్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ సపోర్టర్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్స్ అంటే స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఆమె పాల్గొనింది తర్వాత ఉమెన్స్ ప్రతి ఆడదాన్ని వారి యొక్క రైట్స్ కోసం పోరాడింది ఆడవాళ్ళ కోసం అంతేకాదు షీ వాజ్ అ కో ఫౌండర్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ ఇండియన్ అసోసియేషన్ అంటే ఒక ఇండియాలో ఇండియన్ అసోసియేషన్ రావడానికి ఆమె ఒక పెద్ద సపోర్ట్గా నిలిచింది నెక్స్ట్ ఫైనల్గా సిఎఫ్ ఆండ్రూస్ ఈజ్ అ మిషనరీ ఎడ్యుకేటర్ హూ యాక్టివ్లీ సపోర్టెడ్ ఇండియా సెల్ఫ్ రూల్ ఇండియా యొక్క బానిసత్వంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇండియా సెల్ఫ్గా కూడా పరిపాలించుకోగలదు అని ఈయన కూడా మహాత్మా గాంధీకి క్లోజ్గా పనిచేశాడు తర్వాత విలియం కేరీ అది అందరికీ తెలిసింది విలియం కేరీ చాలా గొప్ప సేవలు చేశాడు కాబట్టి ఆయన అంత హైలైట్ అయ్యాడు కానీ స్వాతంత్ర ఉద్యమానం అప్పుడు కానీ లేకపోతే ఒక ఉమెన్స్ రైట్స్ కానీ లేకపోతే ట్రైబల్ ఒక సెల్ఫ్ రూలింగ్ కానీ విద్యలో కానీ పిల్లల్ని సేవ్ చేయడంలో అటు వైద్యలో ఇటు నర్సింగ్లో ఎడ్యుకేషన్లో న్యూస్ పేపర్సు బుక్స్ ప్రింటర్సు మోడర్నైజేషన్ అంటే ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రాచీన ఇండియాని కొత్తగా రూపురేఖలు దిద్ది ఒక నేషనాలిటీగా మార్చడానికి ఎంతోమంది కృషి చేశారు ఈయన అనేకమైనటువంటి లాంగ్వేజెస్ని కూడా చాలా రూపు రూపుదిద్దాడు అందులో కాలేజెస్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ బోటనికల్ స్టడీస్ విలియం కేరీ గారు బోటనికల్ స్టడీస్ అంటే ఆకులు లేకపోతే చెట్లకు సంబంధించినటువంటి స్టడీస్ని ఆయన తీసుకొచ్చాడు అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయానికి సంబంధించి తర్వాత ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఫాస్టరింగ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ సో వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ మర్చిపోయారు తర్వాత మతాన్ని అంటగట్టారు మన ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు కానీ వారి యొక్క సేవ వారి యొక్క త్యాగాలు వారి యొక్క ప్రేమ మన దేశం మీద ఉన్నటువంటి అవన్నీ పక్కన పెట్టారు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇండియన్స్ ఇప్పుడున్నటువంటి క్రైస్తవులు ఇప్పుడున్నటువంటి పెద్ద పెద్ద సంఘ నాయకులు 
ఖచ్చితంగా ఆలోచించాలి దేశం కొరకు ఏదైనా చేయాలి తన సో తన తోటి వారి కొరకు ఏదైనా చేయాలి కనీసము సువార్తను ప్రకటించాలి మంచిని తెలియజేయాలి ప్రేమను పంచాలి దానితో పాటు వీరిని బట్టి వీళ్ళ అవకాశాన్ని బట్టి ఖచ్చితంగా సమాజంలో మన ద్వారా ఏదైనా గొప్ప క్రియలు జరగాలి ఎందుకనంటే దేవుడు దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అన్నీ తెలిసి రక్షణ కల్పించాల్సి ఆత్మల రక్షణకు నిలబడాల్సిన మనమే ఇవన్నీ చేయగలం ఇంకా బాగా చేయగలం ఎందుకంటే అన్యాయం చేసేవాడే అంత బాగా చేస్తున్నప్పుడు న్యాయం చేసేవాడు ఇంత బాగా చేయగలరు సో ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నది ఇది నిజంగా దీనికి రెఫరెన్సులు పెట్టాలంటే ఎన్నో రెఫరెన్సులు పెట్టచ్చు ఎన్నో రెఫరెన్స్ దీనికి యాడ్ చేయొచ్చు ఎంతోమంది మిషనరీల జీవితానికి ఇది యాడ్ చేయొచ్చు సామద అది మత స్వార్థలో నలభై అధ్యాయంలు నలభై నాలుగో అధ్యాయంలో అనుకుంటా ఒక మాట ఉంటుంది ఈ నా సహోదరులు మీరు ఒకరిని చేస్తే కనుక నాకు చేసినట్టే అంటాడు అంటే ఆహారం లేనప్పుడు ఆ ఆకలి ఉన్నప్పుడు ఆకలి అన్నం పెట్టారు వస్త్రం లేని వస్త్రం వస్త్రం ఇచ్చారంటే ఎప్పుడు అని అంటే ఇదిగో వాళ్ళకి చేస్తే నాకు చేసినట్టే అంటాడు కానీ ఈరోజు చాలామంది ఈ విషయాలు కూడా చేయట్లేదు మొత్తం సబ్జెక్టులను మార్చేశారు ఎవరు బీదవాడు అంటే సేవకుడే బీదవాడు ఎవరికి దానం చేయాలంటే సేవకులకి దానం చేయాలన్నటువంటి మీనింగ్ తీసుకొచ్చారు మీరు బయట ఇంతకుముందు మనము రూపాయి రూపాయి బయట ఎవరికన్నా ఇస్తే ఇప్పుడు అలా కూడా ఇయ్యకూడదు మీరు సేవకులకి ఇయ్యాలి చర్చికి ఇయ్యాలి అన్నటువంటి కొన్ని ప్రసంగాలను తీసుకొచ్చారు అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏం చెప్పింది మనము ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన యొక్క సొంత లాభం కొరకు మన యొక్క మన యొక్క సొంత స్వార్థం కొరకు సంఘం యొక్క సంఘం నిర్వచనం మార్చేసాం ఎక్కడి వరకు పోయామనంటే ఈ సంఘం నాది అన్న లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాం ఈ సంఘము నాది నువ్వెవరు నన్ను అడగడానికి అనే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది ఎవరిది సంఘం ఎవరు ఎవరి కోసం పనిచేయాలి సంఘ నాయకుడు యొక్క ఆస్తులు పెంచడం కోసమా ఎంత దారుణం అంటే సంఘం నిలబడడానికి సంఘం కట్టడానికి చర్చ కట్టడానికి సంఘస్తు అంతా డబ్బులు వేస్తే సంఘం మీద ఉండదు చర్చి పేరు వారి యొక్క సొంత పేర్ల మీద ఉంటుంది మళ్ళీ ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఎవరైనా పొరపాటు చేస్తే ఎవరైనా ప్రశ్న అడిగితే ఇది నా సంఘం నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపో అనే లెవెల్కి వచ్చిందంటే ఈరోజు క్రీస్తు సంఘాన్ని నా సంఘం అని చెప్పుకొని వారిని బయటికి ఎంటేస్తే వాడు అన్నిల పాలైపోతే వాడిని అన్నిలు దోచుకుంటే ఆ ఆత్మల భారము లేకపోతే ఆత్మ నరకానికి వెళ్ళిపోతే దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు ఇది నా సంఘము బయటికి వెళ్ళిపో అనేటువంటి దారుణమైన పరిస్థితికి ఒక క్రైస్తవుడు ఒక సేవకుడు రావాలనికి ఎంత స్వార్థం ఉంటే వస్తుంది అలా ఎంత భయం లేకపోతే అలా వస్తుంది ఎంత అహంకారం ఉంటే అలా వస్తుంది ఎందుకంటే సంఘం అనేది క్రీస్తు తన ప్రాణాన్ని తన రక్తాన్ని కార్చి ఇచ్చినటువంటి సంఘము కానీ ఈరోజు నాలుగు డబ్బులు రాగానే నలభై మంది వెనకలకు రాగానే ఎవరైనా ఎదిరించి ప్రశ్న అడిగితే సమాధానం చెప్పకుండా దేవునికి భయపడకుండా వెలివేయడం ఎంతవరకు కారణం ఈరోజు ఎంతోమంది క్రైస్తవులు బయటికి వెళ్ళిపోయి క్రీస్తుని చూడకుండా క్రీస్తు జీవితాన్ని చూడకుండా కేవలము సేవకుల జీవితాలు చూసి పాపములకి బందీలు అయిపోయిన వారు పాపంలో పడిపోయిన వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు నేను దేవుల్లోకి తీసుకొచ్చాను నేను చిన్నప్పుడే పదో తరగతి పదకొండ తరగతి పన్నెండు తరగతి చదువుతున్నప్పుడే పది మందిని ఐదు మందిని ముగ్గురు నలుగురు నా సొంత డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకొని పోయేవాడిని వాక్యం చెప్పించడానికి ఈరోజు అలాంటి వాళ్ళలో ఎంతోమంది లేరు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళకి బైబిల్ తెలియదు వాళ్ళకి బైబిల్ చదవడం రాదు బైబిల్ తెలిసినటువంటి సేవకులే పాపులైపోయి అపవిత్రులు అయిపోయి అన్యాయాలు చేస్తుంటే చూసి తట్టుకోలేక ఈరోజు హిందువులు హిందూ బంధువులు నా బంధువులు హిందువులు కూడా సేవకుడు అంటే దూషిస్తున్నారు సేవకుడు అంటే తిడుతున్నారు సేవకుడు అంటే అరుస్తున్నారు అసహించుకుంటున్నారు ఎందుకని అంటే మీ సేవకులే మంచిగా లేరు అంటున్నారు ఎందుకనంటే ఒక డాక్టర్ ఒక ఇంజనీరు ఏ పని చేయడానికైనా అర్హతలు ఉన్నాయి కానీ సేవలకు రావాలంటే అర్హతలు లేవు చదువు అవసరం లేదు నిజంగా చదువు అవసరం లేదా 
నిజంగానే దేవుని యొక్క పిలుపు అవసరం లేదా నిజంగానే దేవునికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదా నిజంగానే దేవుడు చెప్పినటువంటి లక్షణాలు ఒక సేవకుడు ఉండకూడదు అంటే దాన్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు మరి అప్పుడు ఎందుకు దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు ఎందుకు నిలబెట్టాడు దేవుడు ఎందుకు వారి యొక్క అర్హతలు చూశాడు కానీ నేడు సంఘాలు పడిపోవడానికి సంఘాలు సర్వనాశనం అవ్వడానికి ఎంతోమంది ఉన్నారు ఒకవేళ మంచి చేసేవాళ్ళు ఉన్నా ఆ మంచి చేసే వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు తక్కువ ఈ మంచి చేసేవాళ్ళు మంచి పెద్ద పెద్ద సంఘాలు కూడా సమాజంలోకి రావాలి సమాజ సేవ చేయాలి రాజకీయాలకి దేవుడు ప్రేరేపిస్తే రావడానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకనంటే ఇది మన దేశం ఇది మన రాష్ట్రం ఇది మన జిల్లా ఇది మన ఊరు మన వారిని మనమే కాపాడుకోవాలి నీతో నాతో ఉన్న వాళ్ళంతా మన వాళ్ళు ఓకేనా ఎందుకనంటే మన మిషనరీలు ఒక విలియం కేరీ లాంటి వాళ్ళు మన దేశం కొరకు ఎన్నో చేశారు మనకు అవకాశాన్ని బట్టి చేయడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా దేవునికి ప్రార్థనా పూర్వకంగా ముందుకు సాగి వెళ్ళిపోవాలి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుంది పర్లకు ముందు నమ్మ దేవా మీకు వందాముల తండ్రి నిన్ను నమ్మి నీ యొక్క వాక్యంలో నమ్మి నీ ప్రేమతో తండ్రి ఈ సమాజంలో అనేక మంది తన ప్రాణాలే అర్పించారు అనేక మంది ఈ సంఘంలో ఈ సమాజంలో ఎన్నో గొప్ప గొప్ప సంస్కరణలు చేశారు మూఢ నమ్మకాలను రూపుమాపారు ఒక స్త్రీ చనిపోయిన తర్వాత క్షమించాలి ఒక భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆ స్త్రీని కూడా భర్తతో పాటు తగలబెట్టాలన్న గొప్ప గొప్ప మూఢ నమ్మకాలను కూడా సంస్కరించింది ఒక క్రైస్తవుడు విద్య లేని వారికి విద్యను అందించాలి వైద్యం లేని వారికి వైద్య వైద్యాన్ని అందించాలి ఇదిగో ఎంతోమంది ఇటువంటి అధికారికమైనటువంటి జీవితం లేకుండా బానిసత్వంలో ఉన్న వారందరినీ విడిపించాలి అని అనేకమైనటువంటి సంఘ సంస్కరణలు సంఘ కర్తలు వేరే దేశాల నుంచి ఈ దేశానికి వచ్చి ఈ దేశంలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు చేశారు కానీ నేడున్నటువంటి క్రైస్తవులు క్రైస్తవ పెద్దలు క్రైస్తవ సేవకులు నిద్రపోతున్నారు అందరినీ మేల్కొల్పండి ఒకవైపు సువార్త చేస్తూ ఒకవైపు నీ జీవితం వారికి ప్రకటిస్తూ ఒకవైపు నీ ప్రేమను వారికి చూపిస్తూ తండ్రి ఇదిగో వీలైనప్పుడల్లా సమాజంలో సంఘములో తండ్రి మార్పులు తీసుకురావడానికి అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు న్యాయం జరిగించేట్టుగా ఇదిగో దౌర్భాగ్యపు పనులు జరుగుతున్నప్పుడు మంచి పనులు జరిగేట్టుగా వ్యభిచారము లేకపోతే అన్యాయము లేకపోతే మోసములు ఇదిగో శరీర కార్యములు బీదలను పట్టించుకోకపోవడము విద్యను ప్రక్కన పెట్టడము ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా తండ్రి మంచి తెలిసిన వాడు క్రైస్తవుడు నీ నమ్మకమైనటువంటి సేవకుల్లో కొందరినైనా ఎంచుకోండి తండ్రి వారి ద్వారా సమాజంలో ఒక డాక్టర్ లాగా ఒక ఇంజనీర్ లాగా ఒక ఒక ఎస్ఐ లాగా ఎలాగైతే సమాజానికి సేవలు చేస్తున్నారో అలాంటి సేవలు అందించండి తండ్రి అందులో ఒక క్రైస్తవుడు ఒక రాజశేఖర్ రెడ్డి ఒక వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక జయప్రద జయసుధ అలాగే తండ్రి రాజా కేయపాల్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది రాజకీయాలకు వచ్చి తండ్రి ఇదిగో అందరిలాగా అన్యాయం అయిపోకుండా అందరిలాగే తండ్రి మోసాలకు పాల్పడకుండా అందరిలాగే పాపుల్లో కలిసిపోకుండా ఇదిగో నీతిగా నిజాయితీగా బ్రతుకుచు ఒకవైపు క్రైస్తవులకు ఒకవైపు అన్యులకు ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయాన్ని సమృద్ధిగా అందించుటకు ఇది ఒక పాప ప్రక్రి క్రియలను తొలగించుటకు తండ్రి అందరినీ ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునేటకు అందరినీ వైపు తిప్పుటకు అనేక మందికి తండ్రి ఆత్మల రక్షణ కలిగించుటకు సహాయం చేయండి ఇదిగో ఈరోజు మాతలో మాత మాట్లాడారు దాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రమైన నీ చిత్తం అయితే తండ్రి మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మాతో ఇంకా లోతైన సంగతులు వాక్యపు సంగతులు మాతో మాట్లాడండి మా జీవితాలను చక్కబెట్టండి నిలబెట్టండి నీ కొరకు బ్రతికి నీ కొరకు దిగో తండ్రి గొప్ప కార్యములు సమాజంలో చేయటకు సహాయం చేయమని మా అందరినీ వాడుకొనమని ప్రభాని ఏసు క్రీస్తు వారి నామంలో అడిగి వేడుకొని వచ్చినాం తండ్రి ఆమె అందరికీ వందనాలు ఎంత నలభై నిమిషాలు చెప్పినా కరెక్ట్ నలభై నిమిషాలు